Muy bien, volvemos a encontrarnos con la licenciada Adriana Monetti. Ella está aquí para hablar acerca de divorciarnos sanamente, de muchos temas que hay atrás. Bienvenida. Nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que es más que eh, interesante. Tiene que ver con esa, yo diría, eh, fractura parental. ¿La puedo definir así? Sí, así es. Mira, eh, es una, una mirada innovadora. A ver. Así como la propuesta del libro y, y de este eh, abordaje en psicología es innovador, uh -huh. eh, Empecé a detectar desde mi práctica clínica y, y digamos, yo asesoro instituciones, el, eh, asesoro también parejas en la ruptura. Uh -huh. Empecé a notar algo que tenía que ver y puse el término fractura porque por un tiempo parece que uno de los padres privara de la función de padre o de madre al otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Quiere decir que de a poco van inoculando ideas que tienen que ver más con separarlos al hijo de la madre o al, a la madre de el, al, al, con el padre sí. y queda una suerte de, de privación de ser madre y privación de eh, ser padre. Esto tiene que ver muchas veces con esos reclamos judiciales que hay, que no me deja claro. ver a mi hijo, que no me lo trajo el fin de semana, que yo no sé dónde está. Y... Claro. ¿Vamos por ese lado? ¿no? Vamos por ese lado, realmente es muy doloroso lo que se está viviendo eh, con una justicia muy lenta, uh -huh. lamentablemente lo digo, con mucho dolor. ¿Esto sucede aquí en Argentina sí. o a nivel mundial? Eh, en general hablo de Latinoamérica, ¿eh? okay. en Latinoamérica eh, se viven estas situaciones y la verdad que eso también es violencia, porque es violencia del orden de lo moral. Entonces, Tanto en para este padres caso, como para madres. Exactamente. Se, se dan los dos casos, eh... No, 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 ya es indistinto. Okay. Eh, y está esta inoculación de ideas respecto de un padre o del otro, en ausencia del otro. Esto de inocular ideas es hablarle lo peor mm. del de padre que está ausente. Que es, sigue siendo el padre biológico. Exactamente. Es, es el otro para el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Son la, aquellas eh, parejas que los conflictos los eternizaron. Nunca hubo un acuerdo. Pero acá permitime hacer otra salvedad, sí. aparte de, de, de esta definición, que es de esta privación de, de la función de padre o de madre, que también interviene la justicia, no digo mal, digo que a destiempo, porque se tarda tanto en la toma de decisión judicial que a veces pasan años. Te contaría de, de casos en los que una mamá hace 4, 5 años, 10 años que no es su hijo. Y después viene el famoso proceso de revinculación. Claro. Una revinculación que hace 8 años o 10 años que no ves a tu hijo, 7 años. Y la es verdad que es reconocerlo. Para el hijo. Exactamente, hay que reconocerlo. Mi propósito con esta nueva terminología sí. es mirarlo desde un lugar más esperanzador. Eh, de un lugar más eh, sanador y decir que bueno que hay un proceso de dolor que es más extenso en algunas exparejas uh -huh. y por eso demora más eh, esta, esta solución al, a la problemática. Ahora, licenciada, usted es consciente que con lo que nos está contando creo que nos está dando una pauta de lo que no se está haciendo y usted Exacto. vio, me parece... Sí. Eh, el punto exacto donde es un llamamiento. ¿no? Es un llamamiento. Y es un llamamiento también alertas, y esto sí lo digo este, muy firmemente, en, eh, para aquellos que están en proceso de divorcio en el lugar judicial, que por favor vean qué acciones están haciendo los abogados, interiorícense, infórmense, porque no todas las acciones se tiende a decir en general que bueno, son problemas de pareja, y bueno, viste, deja, dice el abogado, ya va a cambiar. Pero mm. no es así. A veces hay cuestiones cuestiones solapadas que tienen una segunda intención. Entonces hay que analizar cada caso en particular. Hay abogados que naturalizan las separaciones como con un alto nivel de conflicto, entonces no le dan este, mucha importancia. Los abogados deberían estar preparados y concientizados de que se está hablando de, de, de una familia, de personas, de chicos, de exactamente, situaciones, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, eh, a ver... Esto no quiero generalizar claro. para no generar, sí, sí, claro, no generar eh, herir susceptibilidades porque sé que hay muy buenos abogados de familia uh -huh. y que realmente los tiempos de la justicia eh, a veces no coinciden con los tiempos reales. Bueno, licenciada, vamos a contarles a la gente rápidamente cómo puede hacer para ubicarla, contactarse con ustedes, porque seguramente están lloviendo consultas del sí, otro lado. claro que sí, haciéndose preguntas. Exacto. ¿no? Eh, bueno, Face, Adriana Graciela Monetti, eh, por la web, Adri www, Adriana Graciela Monetti, por Face, divorciarse, eh, perdón, por Instagram, divorciarse civilizadamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, ¿eh? al contrario a ustedes. Así pasaba entonces la licenciada Adriana Monetti con nosotros. Nosotros también volvemos en un ratito nada más, no se vayan.